Cuentacuentos. La rabieta de Julieta, del equipo Educame. Julieta vive con su papá y su mamá y bigotes, su hámster. Muchos sábados por la mañana su papá la lleva al parque que hay cerca de su casa. Es un parque con columpios, toboganes y muchos niños con los que jugar. Pero lo que más, lo que más le gusta a Julieta es hacer castillos en la arena junto a su hámster, bigotes. Mezclan agua y arena en sus cubos, le dan unos mágicos toques con la pala y el rastrillo y consiguen unos fantásticos castillos de arena. Por eso el parque es el lugar preferido de Bigotes y Julieta. Pero hoy Julieta y su hámster, Bigotes, han estado jugando mucho rato en la arena. Y su papá le ha dicho, hmm, tenemos que irnos a casa. ¿Cómo? Yo quiero quedarme un ratito más, no lo estamos pasando muy bien. Pero es hora de irse, Julieta. Vamos, vamos. Hmm. No quiero. Hmm. Ya sé que no te apetece dejar de jugar, pero el rato de jugar se ha terminado. Nos vamos. Y Julieta se puso muy, pero que muy, pero que muy enfadada y dijo... ¡No! ¡No! ¡Y no! Hmm. Cuando su padre intentó cogerla de la mano, Julieta sintió un calor fuerte, fuerte en la barriga, justo aquí. Y el calor le subió por el cuerpo, y le subió, y le subió, y sin saber cómo, empezó a chillar y a apretar así los puños. Hmm. Y de pronto, la cabeza de Julieta empezó a crecer, y a crecer, y a crecer. ¿Pero qué estaba pasando? La cabeza se le había hinchado como un globo enorme. Y sintió que sus pies se despegaban del suelo y empezaban a subir un poquito y a elevarse y a elevarse y flotó y flotó en el aire y subió cada vez más arriba. Y el hámster Bigotes estaba muy preocupado por su amiga Julieta, cada vez estaba más enfadada y según se enfadaba más, más se le hinchaba la cara. Su papá la miró mientras flotaba y cuando estaba a punto, a punto, a punto de llegar a los árboles, le sujetó del pie para que no siguiera subiendo. Uf, menos mal. Cuando Julieta sintió la mano de su papá, sintió alivio, porque le daba miedo las alturas. Y bajar de las nubes, eso sí que le daba mucho miedo. Con la ayuda de su papá, bajó hasta el suelo. Y su cabeza, como por arte de magia, se fue desinflando. Y cuando Julieta estuvo en el suelo, se calmó un poco. Vaya Julieta, mm, te has enfadado mucho, le dijo su papá. ¿Pero qué te ha hecho enfadar tanto? Es que... Es que... Es que no quiero irme. Quiero seguir jugando en el parque. Lo entiendo, Julieta. Sé que estás disfrutando, pero el rato de estar en el parque se ha terminado. Ahora toca irnos a casa. Su papá le dio la mano y Julieta empezó a caminar hacia la casa. Aún estaba un poco enfadada. Bigotes se había llevado un susto mayúsculo cuando vio a Julieta con esa rabieta y cuando vio que la cabeza de Julieta se hinchaba y empezaba a volar ¡Madre mía! Bigotes se escondió detrás del castillo de arena Bigotes estaba muy preocupado Si él se enfadaba tanto alguna vez y le entraba una rabieta ¿Se pondría a volar? Ya en la casa Bigotes siguió preocupado No sabía si Julieta seguía enfadada o no así que se acercó a su amiga Movió los bigotes del hocico y le preguntó, ¿Estás enfadada? ¿Se te ha pasado ya la rabita del parque? Es que... es que yo me lo estaba pasando muy bien, pero... pero no quería irme, aunque también me gusta jugar aquí en casa. <risa> Tenías que haberte visto, Julieta. Estaba roja, roja, con los puños así apretados, y gritabas, gritabas, y la cabeza se puso así como un globo 
y empezaste a volar. ¡Menuda rabieta, Julieta! Julieta miró a Bigotes y Julieta le preguntó si gritaba mucho, si estaba muy enfadada. Ella había visto una vez a un niño muy pero que muy enfadado en el parque. Tenía la cara roja y lloraba fuerte, fuerte. La verdad, la verdad es que no sabía qué le pasaba. Bigotes movió el hocico. Yo, yo me asusté mucho cuando, cuando te vi tan roja y, y me escondí detrás del castillo de arena. No veas, parecías un ogro. Julieta también se había asustado mucho, ya no quería salir volando otra vez. Julieta se fue corriendo a ver a sus papás, que estaban sentados en el sofá del salón. Papá, hoy en el parque me dio mucho miedo salir volando. Su papá le dio un abrazo y le dijo, Tranquila, cariño, yo estaba a tu lado para ayudarte, aunque gritabas muy fuerte, pero sabía que poco a poco tu enfado se calmaría. ¿Y me va a pasar otra vez? Preguntó Julieta. Eh, cariño, que te enfades es algo normal. Pero para no salir flotando de rabia la próxima vez, acuérdate de que el rato de jugar en el parque se acaba. Se acaba cuando lo dice papá o mamá. Y nos vamos a casa. Y recuerda también que no cambiaremos de opinión, aunque estés muy roja y aunque flotes. Julieta había entendido la lección, no quería volver a flotar, así que la próxima vez se enfadaría solo un poco. Julieta le dio un abrazo muy pero que muy grande a sus padres. Ahora ya sabía cómo hacer para que su enfado no le hiciera flotar y subir hasta las nubes. ¿Y tú? ¿También te has enfadado alguna vez? Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas.